femmes opposées à l'avortement à la tête du Parlement européen. C'est le scénario qui se profile à Strasbourg. Les eurodéputés choisissent ce matin leur président après la mort de David Sassoli qui tenait l'institution depuis 2019. Pour le remplacer, il y a Roberta Metzola. La Maltaise fait partie du groupe chrétien démocrate et Agathe Cherki, elle pourrait bien décrocher le poste. Oui, cette femme de 42 ans, une grande blonde élégante, juriste de formation, est connue de tous au Parlement européen où il lui arrive déjà de présider certains débats. C'est une personnalité plutôt appréciée, une bosseuse, une bête politique, disent même certains, une européenne convaincue en tout cas, qui vous parle très volontiers de son Erasmus en Bretagne, et surtout une députée qui maîtrise bien ses dossiers. Mais malgré tous ces points forts, sa candidature fait grincer des dents, car Roberta Metzola, comme la grande majorité de ses collègues chrétiens démocrates au Parlement, est opposée à l'IVG. IVG que son pays, Malte, considère d'ailleurs toujours comme un crime. L'été dernier, cette maman de quatre enfants a par exemple voté contre le tout premier texte du Parlement européen qui reconnaît l'avortement comme un droit fondamental. La candidate a donc tenté de rassurer ses détracteurs. Auditionnée par les socialistes, elle a promis que si elle était élue, elle mettrait ses opinions de côté et soutiendrait toujours la position majoritaire au Parlement. Alors est-ce que cela suffira à convaincre Eh bien en tout cas, Roberta Metzola reste la grande favorite. Agathe Cherki. Et demain, le Parlement de Strasbourg recevra la visite d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État vient présenter la présidence française de l'Union Européenne. À Paris, les soutiens d'Emmanuel Macron organisent ce matin une réunion de coordination. La première pour préparer la campagne électorale du président. Tous les responsables de la majorité sont conviés. Mais une absence, en revanche, ne passera pas inaperçue. Celle d'Edouard Philippe en froid avec Emmanuel Macron. C'est une petite fille dont le visage est resté gravé dans l'histoire. Anne Frank, jeune allemande, arrêtée en 1944 avec sa famille à Amsterdam. Alors qui a dénoncé l'adresse de leur cachette Une nouvelle enquête accuse un notaire juif. C'est ce que révèle l'auteur canadienne Rosemary Sullivan. Son dernier livre, Qui a trahi Anne Frank, est publié aujourd'hui. Nicolas Caro. Son histoire est célébrissime, c'est elle-même qui l'a raconté dans son journal intime connu sous le nom du journal d'Anne Frank. En 1942, elle se cache dans les bureaux de la société Opecta avec sa famille pour échapper aux rafles. Mais en août 1944, la cachette est découverte et Anne Frank déportée. Elle mourra au camp de Bergen-Belsen. Ce que l'on ne savait pas jusqu'à maintenant, malgré de nombreuses théories, c'était le nom de l'informateur, de celui qui les a dénoncés. D'après un ancien agent du FBI qui a mené une enquête de 6 ans, racontée dans un livre de l'auteur canadienne Rose Marie Sullivan intitulé Qui a trahi Anne Frank Il s'agirait d'un certain Arnold Vandenberg, un notaire juif qui aurait dénoncé les Francs pour sauver sa propre famille. Il est mort en 1950. Le directeur de la maison d'Anne Frank appelle à la prudence et même si l'hypothèse est intéressante, il considère qu'une enquête plus approfondie est nécessaire. Nicolas Caro, 9h04 sur Europe 1, la météo. Anissa Adadi, toujours beaucoup de grisailles. 